আসসালামু আলাইকুম নিশ্চয়ই প্রত্যেকে অনেক ভালো আছো আজকে আমরা আরম্ভ করতে যাচ্ছি এসএসসি ইকোনমিক্সের প্রথম অধ্যায়ের পড়া তো এই অধ্যায়ের পড়া পড়তে গিয়ে আমাদের থিওরি পড়া প্রচুর আছে তবে বোর্ড কোয়েশ্চান বিবেচনায় থিওরি কোয়েশ্চানের চেয়ে আমাদের চিত্রগত এবং গাণিতিক কোয়েশ্চানগুলো বেশি আসে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আমাদের পড়ায় চিত্রগত পড়া এবং গাণিতিক পড়াগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিব তো আমাদের ইকোনমিক্স পড়তে গেলে এক্ষেত্রে থিওরি পড়াগুলো বেশ জরুরি কিন্তু আমাদের ক্লাস সংক্ষেপ করার লক্ষ্যে আমরা কেবলমাত্র যেগুলো এসেন্সিয়াল বিষয় সেই বিষয়গুলোকে টেনে আনার চেষ্টা করব তো অর্থনীতি পড়তে গিয়ে প্রথম অধ্যায় পড়তে গিয়ে তোমাকে প্রথমেই জানতে হবে দুষ্প্রাপ্যতা বিষয়টি দুষ্প্রাপ্যতা বিষয়টি এটি একটি নাম মাত্র আমরা যেমন বিভিন্ন কোনো কিছু তৈরি করে সেটির নাম দেওয়া হয় বা একটি বইয়ের যেমন করে সাবজেক্টের নাম দেওয়া হয় সেম একইভাবে একটা বিষয়কে কেবলমাত্র নামকরণ করতে গিয়ে এই দুষ্প্রাপ্য কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে তো তোমরা তোমাদের বইয়ের বাসা যেভাবেই থাকুক না কেন যেন তোমরা পড়াটা সহজেই বুঝতে পারো আমি সেই অনুযায়ী তোমাদেরকে সহজ ভাষায় বলে যাব তো দুষ্প্রাপ্যতা বিষয়টি হলো আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে অভাব যে বিষয়টি আছে আমরা জানি যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন সমষ্টিগত জীবন জাতিগত জীবন বা বৈশ্বিক বা সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে একটি ইম্পর্টেন্ট কথা হলো আমাদের অভাব আর অভাবের প্রয়োজনে কিন্তু আমরা আমাদের কাজের ক্ষেত্রগুলো চালিয়ে যাই আচ্ছা তো এই অভাব আমাদের প্রচুর আমাদের অভাবের শেষ নেই অভাব হলো আমাদের অসীম কিন্তু আমাদের এই অভাব পূরণ করতে গিয়ে আমাদের কাছে যে সম্পদ আছে যে অর্থ করি আছে টাকা পয়সা আছে তা অতি অল্প আর এই অল্প সম্পদের যে অল্পতা বা স্বল্পতা এটাকেই দুষ্প্রাপ্যতা বলা হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের অভাবের তুলনায় আমার কাছে যে সম্পদের পরিমাণ কম এইটাকে অর্থনীতির ভাষায় দুষ্প্রাপ্যতা বলা হয়ে থাকে তাহলে কি অভাবের তুলনায় আমাদের যে সম্পদ কম এটাকে বলা হয়ে থাকে দুষ্প্রাপ্যতা তো আমাদের যেহেতু সম্পদ কম সেই জন্য আমাদের অভাবগুলো পূরণ করতে গিয়ে আমাদের দেখতে হয় যে কোন অভাবটা আমাদের জন্য বেশি জরুরি যেরকম তোমার একটি শার্ট কেনা প্রয়োজন আবার তোমার একটি মোবাইল কেনা প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে তোমাকে বিবেচনা করতে হবে অর্থকরি কম টাকার কারণে তুমি কি মোবাইলটা কিনবে নাকি শার্টটা কিনবে সেই ক্ষেত্রে তুমি বিবেচনা করবে কোনটা তোমার জন্য এসেন্সিয়াল বা জরুরি যেহেতু টাকা কম তুমি হয় মোবাইল কিনতে পারবে না হয় শার্ট কিনতে পারবে সেই ক্ষেত্রে যদি তুমি মনে করো যে তোমার শার্টটা আগে কিনা জরুরি আর এই যে তুমি শার্ট কিনবে নাকি মোবাইল কিনবে এটা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে এই যে একটা ব্যবস্থা বা তোমাকে নির্বাচন করতে হচ্ছে তুমি কোন অভাবটি আগে পূরণ করবে এইটাকে বলা হয় এটাকে নির্বাচন সমস্যা তুমি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করতেছ তার মানে হলো এটা সমস্যা আর অনেকগুলো অভাবের মধ্যে কোন অভাবটি তোমার আগে পূরণ করা প্রয়োজন তা নিয়ে যখন তুমি চিন্তা করবে এটাকে বলা হয়ে থাকে নির্বাচন সমস্যা আমাদের অর্থনীতির প্রথম অধ্যায় পড়তে গিয়ে আমাদের এই দুইটি অংশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য পড়াগুলো পড়তে গিয়ে আমাদের এই দুটি বিষয় অবশ্যই জানতে হয় বলে আমি এতক্ষণ তোমাদের এই বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছি তো আমরা আজকে পড়ব হলো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা তো স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা জিনিসটা কি এটা আগে আমাদের চিনে নিতে হবে আমি সেই জন্য তোমাদের কিছু সহযোগিতার জন্য আমি আগে থেকে কিছু জিনিস লিখে রেখেছি দেখো উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা যখনই তুমি বুঝতে যাবে তখনই দেখবে যে এখানে কি কি তোমাকে মনে রাখতে হবে আর তোমার প্রথম অধ্যায় পড়তে গিয়ে প্রায় আশি থেকে নব্বই পার্সেন্ট কোয়েশ্চান ভোট কোয়েশ্চান তোমার উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ছাড়া হয় না 
तो उत्पादन सम्भवना रेखा जाना तईजन तुम्हार जो जरूरी तो उत्पादन सम्भवना रेखा सम्पर्क तुम्हारा जानते हलो एखे निर्दिष्ट परिमाण सम्पे कथा बला मान हलो सम्पर परिमाण सम्पर्के सबाई जानी जो हमारे सम्पद कतटुकु और उत्पादन सम्भवना रेखा पढ़ते गए जानते हैं जेखने दूटी द्रव्य विवेचना करा एक क्षेत्र में दूटी द्रव्य बोलते हमें जो बी तुम्हारा जा पड़े एस दान और गम के बोझा आसले दूटी द्रव्य बोलते बोझा एखे होते खाद्य द्रव्य तो खाद्य द्रव्यर मध्य क्योंकि अनेक द्रव्य आ गम आान आको आ तो एक क्षेत्र में तुम्हें बुझे नहीं केवलम्र दूटी द्रव्य विवेचना मानी ये दान और पाटर मध्य केवल विवेचना कर तुम्हें बुझे नीते जो उत्पादन सम्भवना रेखा देखाते गए दूटा अंश दूटा द्रव्य शुद्ध आलदा देखाना थे अच्छा तो दूटी द्रव्य उत्पादन करते गए विवेचना करते हैं कौन कतटुकू द्रव्य हमें उत्पादन करब यही कारण उत्पादन सम्भवना रेखा जो तीन विषय तुम्हें मन रखते हल निर्दिष्ट परिमाण सम्पद थे दूटी द्रव्य उत्पादन विभिन्न संमिश्रण हमें अनेक कण जब तुम्हारे थिरी क्लस नहीं कारण हलो विषयगुल सम्पर् जदि तुम्हें भलो धारणा रखते पर अवश्य बाकी क्लसगुल तुम सहजे बुझते पर उत्पादन सम्भवना रेखा सम्पर् जखनी तुम्हें किचु बला तक तो ही तुम्हें बुझे नहीं जेखने की क्यी थको निर्दिष्ट परिमाण सम्पद दूटी द्रव्य उत्पादन एवं विभिन्न संमिश्रण ता चित्रेर माध्यम तुम्हारे संज्ञाटी बोझान चेष्टा करब तेल एक चित्र आँकते अर्थनीतर क्षेत्र भूमिहक्य एवं लम्बक्य विशिष्ट दूटी रेखा खूब गुरुत्वपूर्ण जदि एरक चित्रगुल बोझाते गए अनेक कि पढ़ान था जेहेतु हमें निर्दिष्ट एक अंश बोझान चेषा करते तर चे बाहर जाबना तेल दूटी अक्ष विवेचना कर लम एक दिखे एक अक्ष धरल से द्रव्य ये देखाना हो अन्य एक अक्षे वाई द्रव्य देखाना हल तो उत्पादन सम्भवना रेखाटी स्वाभाविक भाव ए रकम है ये एक उत्पादन सम्भवना रेखा तो यटर एक नाम व्यवहार कर ली एत्पादन सम्भवना रेखा तो हमें एखान तुम्हारे उत्पादन सम्भवना रेखार डेफिनेशन बोझान चेष्टा करब पढ़ब उत्पादन सम्भवना रेखा हल एम एक रेखा देख उत्पादन सम्भवना रेखा हल एम एक रेखा जे रेखार प्रति बिंदुते रेखागुलू बिंदु बिंदु को गड़े उठे उत्पादन सम्भवना रेखा हल एम एक रेखा जे रेखार प्रति बिंदुते निर्दिष्ट परिमाण सम्पद व्यवहार कर दूटी द्रव्यर उत्पादन विभिन्न संमिश्रण प्रकाश पाए यल उत्पादन सम्भवना रेखार डेफिनेशन तो ये और विश्लेषणमूलक तुम्हारे बुझिए बोल हमें जानी हमारे सम्पर परिमाण कम तातटुकु अंश के यतटुकु अंश के धरे निची जो सम्पर परिमाण क्यों ना हमारे प्रत्येक जानी हमारे सम्पर परिमाण कतटुकु था तातटुकु हल सम्पर परिमाण पुनर डेफिनेशन बोलते तुम्हारा एखने शिखे नेब उत्पादन सम्भवना रेखा हल एम एक रेखा जे रेखार प्रति बिंदुते दूटी द्रव्यर उत्पादन विभिन्न धरण संमिश्रण प्रकाश पाए अच्छा ता देख जखान क्यों संमिश्रणगुल प्रकाश करते जेमन धर यद व्यवहार कर तुम्हें युते उत्पादन कर बिंदुते उत्पादन कर तो बिंदु अनुजाई तुम्हें कतटुकु परिमाण वाइद्रव्य व्यवहार कर नाम व्यवहार कर लम वाई वन और ये एक्स वन 
তাহলে আমি যদি এটাকে এম বিন্দু ব্যবহার করি তাহলে এম বিন্দু অনুযায়ী তুমি ও এক্স দ্রব্য ব্যবহার করতে পারতেছ মানে উৎপাদন করতে পারতেছ আর এই ক্ষেত্রে ও ওয়ান পরিমাণ উৎপাদন করতে পারতেছ সেম একইভাবে যদি আমি এখানে আরও একটি বিন্দু ধরে নেই এম বিন্দু এই বিন্দু অনুযায়ী তুমি এক্স টু পরিমাণ ওয়াই দ্রব্য এবং ওয়াই টু পরিমাণ ওয়াই দ্রব্য উৎপাদন করতে পারছ তো এখন আমাদের বোর্ড কুয়েশন সমাধান করতে গিয়ে বা আমাদের এই পড়া সম্পর্কে যা যা জানতে হবে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে এখন আমি বোঝাবো আচ্ছা আমি এখানে একটা বিন্দু নিলাম এই বিন্দুর নাম দিলাম কে তো তোমাকে বুঝতে হবে এই কে বিন্দুতে আমাদের উৎপাদন করা সম্ভব নয় কেন সম্ভব নয় কেননা তোমাকে যদি দুই হাজার টাকা দেওয়া হয় তার মানে তোমার সম্পদের পরিমাণ হলো দুই হাজার টাকা এই দুই হাজার টাকা থেকে তুমি তোমার ইচ্ছে মতো খরচ করতে পারবে কিন্তু যদি তোমাকে বলা হয় তুমি পঁচিশশো টাকা খরচ করবে বা তিন হাজার টাকা খরচ করবে তাহলে তুমি কি বলবে যে আমার সম্পদের পরিমাণ তো দুই হাজার টাকা আমি এর চেয়ে বাহিরে খরচ করতে পারব না তাহলে তুমি দেখো এটা হলো আমাদের সম্পদের পরিমাণ বা তুমি ধরে নাও এখানে হলো তোমার দুই হাজার টাকা দেখানো হচ্ছে তো এটা তো এর উপরে তার মানে অনেক বেশি এই বেশি পরিমাণ অর্থ তোমার কাছে নেই তাহলে তুমি এই বিন্দুতে উৎপাদন করতে পারবে না দেখো সম্পদের পরিমাণ হলো তোমার এতটুকু এর বাহিরে তুমি কোনোভাবেই যেতে পারবে না কেননা তোমার সম্পদের পরিমাণ আর নেই আচ্ছা এখন আমি এখানে একটা বিন্দু ব্যবহার করলাম পি নাম দিলাম এর তো দেখো তো তোমার ছিল দুই হাজার টাকা এই দুই হাজার টাকা থেকে তুমি যদি মনে করো যে তুমি পনেরোশো টাকা ব্যবহার করবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তুমি ব্যবহার করতে পারছো তোমাকে যদি বলা হয় তুমি এখান থেকে এক হাজার টাকা ব্যবহার করবে তুমি অবশ্যই ব্যবহার করতে পারবে তার মানে হলো এই দুই হাজার টাকার মধ্যে তুমি তোমার ইচ্ছে মতো অবশ্যই খরচ করতে পারবে তো আমরা এখন দেখব যে আমি পি বিন্দু ব্যবহার করব এম বিন্দু ব্যবহার করব না কি কে বিন্দু ব্যবহার করব সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সহযোগিতার জন্যে আগে থেকে কিছু বিষয় লিখে রেখেছি তুমি কি করবে দেখো অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্পদ বলতে কেবলমাত্র টাকা পয়সাকে বোঝাচ্ছে না সম্পদের ডেফিনিশন অনুযায়ী আমরা বলতে পারি একজন বেকারও কিন্তু আমাদের দেশের সম্পদ তাহলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার হলো দক্ষতার পরিচয় মানে হলো আমাদের সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যদি আমরা এই বিন্দুতে উৎপাদন করি তাহলে এটি হবে দক্ষতা সম্পন্ন বিন্দু মানে হলো তুমি এর যে কোনো বিন্দুতে উৎপাদন করতে পারবে তুমি যদি এন বিন্দুতে উৎপাদন করো সেটা হলো দক্ষতা সম্পন্ন উৎপাদন তুমি যদি এম বিন্দুতে উৎপাদন করো তাহলে সেটা দক্ষতা সম্পন্ন উৎপাদন তার মানে হলো তুমি এই রেখার যে কোনো বিন্দুতে যদি উৎপাদন করো সেটা দক্ষ উৎপাদন হবে আমি আবারও বলছি এই এ বি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার যে কোনো বিন্দুতে উৎপাদন করলে সেটি হবে দক্ষতা সম্পন্ন উৎপাদন বা দক্ষ উৎপাদন আর সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার আর যদি তুমি এর ভিতরের কোনো বিন্দুতে উৎপাদন করো তাহলে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হবে না কিভাবে আমরা যদি দৌড়ে নেই যে এখানে বেকারের পরিমাণ হলো জন। কিন্তু আমরা কর্মক্ষেত্রে এর চেয়ে কম ব্যবহার করতেছি কে বিন্দু অনুযায়ী দৌড়ে নিলাম আমি দুজন ব্যবহার করতেছি তাহলে বাকি বাকি বেকারগুলো কিন্তু কাজ পাচ্ছে না তার মানে হলো ওরা সম্পদ থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের পূর্ণ ব্যবহার করতে পারতেছি না তাহলে একে কি বলা হবে অধক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা তাহলে নিশ্চয়তক্ষণে তোমরা বুঝে গেছ তাহলে আমি কি বলতেছি আবারও বলছি এটা হ্যাঁ 
ए बी रेखा अनुजाई एर जेको बिंदुते उत्पादन कर ले दक्ष उत्पादन व सम्पर दक्ष व्यवहार और एर बाहर को बिंदुते तुम को उत्पादन करते कारण हल एर बाहर तुम्हार सम्पर परिमाण नहीं तुम्हें बाहर जो पर सम्पे स्वल्पता थार कारण अच्छा तो एर भरे को बिंदुते तुम्हें उत्पादन करा हमें करबना कारण हलो ये हलो सम्पे अदक्ष व्यवहार निश्चय तुम्हारा बुझते पे छो तुम्हारे जदि एन कोश्चन कराई तुम्हें ये चित्रटर को बिंदुगूलते उत्पादन कर उत्तर हल सम्पे दक्ष व्यवहार है ये उत्पादन सम्भवन रेखार जेको बिंदुते बिंदु हूँ एखने बिंदु हूँ एखने बिंदु हूँ मोट कथा हलो ए बी उत्पादन सम्भवन रेखार जेको बिंदुते तुम्हें उत्पादन करते पर दक्ष सम्पे दक्ष व्यवहार एर बाहर को बिंदुते तुम्हें उत्पादन करते पर कारण हलो तुम्हार सम्पे परमाण कम ओ बिंदुते पोछार मत एबिलिटी तुम्हार नहीं और ये रेखार भर बिंदुते उत्पादन करबना क्यों तुम्हें चाहले उत्पादन करते पर क्यों तुम्हार सम्पे एतटुकू परमाण मध्य तुम सम्पे कम व्यवहार करो तेल तुम्हें चाहले एखे उत्पादन करते पर कंतु एक जो दक्ष उत्पादनकारी को भाई उत्पादन सम्भवना रेखार भर बिंदुते उत्पादन करा हमें आो एक कथा एखे संयोजन करब से हल ये रेखार ऊपर को बिंदुते तुम उत्पादन करते अवश्य चाहे एवं एक जो दक्ष उत्पादनकारी हिसाब से तुम चाहे ए बी उत्पादन रेखार ऊपर को बिंदुते उत्पादन करारे से क्षेत्र में तुम्हें अतरिक्त परिश्रम धारा एवं समय सपेक्ष विषय तुम्हें ये ए बी उत्पादन सम्भवना रेखा के जदि ऊपर दिखे तर मान तुम सम्पे परिमाण के जो तुम बृत्ति करते पर मैंने देखा ये हलो तुम्हार निजे सम्पर परिमाण तो तुम्हें जदि सम्पे परिमाण बाढ़ाते पर सम्पर परिमाण बाड़िए तुम एखे चले गेस तर मान हल एन तुम अवश्य ये रेखार जेको बिंदुते उत्पादन करते पर क्यों ना तुम्हार सम्पे परिमाण बृद्धि पे ओके ता देख एक जो दक्ष उत्पादनकारी अवश्य चाहे ये एबिरेखा के ऊपर दिखे नहीं जाने तर मैं सम्पे परिमाण बृद्धि करारे ताल से उत्पादन परिमाण बाढ़ाते पर क्यों यही रेखार जेको बिंदुते उत्पादन हम एर चे ऊपर को रेखा उत्पादन सब समय बसि निर्देश कर ओके ताहले भोट क्वेश्चन अनुजाई जे जे विषयगुल परीक्षा आसे एवं सार्विक विषय सम्पर्क एन जानब तर आगे हमें तुम्हारे एक सूची आकार उत्पादन सम्भवना रेखा टी देखा चाहिए जेमन धर तुम परीक्षा ए रकम एक चित्र आसल एन तुम्हें बला हल जो तुम ये चित्र थे उत्पादन सम्भवन रेखा टी अंकन करो ताल क्लस सुविधार्थे तुम्हारे एक देखिए दीची तेल उत्पादन सम्भवना रेखा करते गए प्रथम दूटी अक्ष व्यवहार करते हैं तो जेहेतु एक क्षेत्र एक्स द्रव ए द्रव्य व्यवहार कर दिखे एक्स द्रव्य व्यवहार कर लम अंशे वाई द्रव्य व्यवहार कर लम तेल तुम्हें चित्रटी क्यों व्यवहार कर देखो एक्स द्रव्यर पर शून्य थे टोन्टी थार्टी ताल्पान एखान शून्य व्यवहार कर एखे हमें मान दौड़े निचि हल दस टेन से क्षेत्र किड़ती पड़ा तुम्हारे पढ़िए देव क्यों ना तुम्हारे जान को बोलना तुम एखे प्रथम शून्य थे दस घर जतटुकु मान नहीं अवश्य पर मानटुकु तुम्हें नीते ये अनुजाई हमें पर मानटी निलुजी पर मानटी निल मैंने बोझाते जाखान जेहेतु दस तर अंशाओ दस अंश नीते को कम बसि नीले ना तर मैं इन्हें हो गए टोन्टी बीस एर पर अंश हलो थार्टी तेल ये शून्य थ दस दूरत जोटुकु दस थ बीस दूरत तुकु होते बीस त्रिसर दूरत समान होते 
আচ্ছা এরপরে আমরা ওয়াই দ্রব্য দেখব ওয়াই দ্রব্য যেহেতু একই মান তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে একটা চিত্র প্রথমে মান ধরে নিলাম দশ তো যতটুকু নিয়েছো তুমি এর ততটুকু পরিমাণ তুমি আবারও টোয়েন্টি ব্যবহার করবে এরপরে থার্টি ব্যবহার করবে সমান গড় ধরে আচ্ছা এখন আমরা দেখব সংমিশ্রণগুলো এ সংমিশ্রণ অনুযায়ী এক্স দ্রব্যের পরিমাণ যখন শূন্য তার মানে দেখো তো এটা হলো এক্স দ্রব্যের অক্ষ তাহলে এক্স দ্রব্যের পরিমাণ যখন শূন্য তখন ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ হলো ত্রিশ তাহলে আমরা বলতে পারি এই সংমিশ্রণ হলো এখানে তাহলে এটা হলো এ এর সংমিশ্রণ এরপর আমরা দেখব বি সংমিশ্রণ বি সংমিশ্রণ অনুযায়ী এক্স দ্রব্যের পরিমাণ হলো বিশ একক সেই ক্ষেত্রে ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ কতটুকু উৎপাদনের পরিমাণ বিশ একক তাহলে এই দুটি অক্ষ যেখানে মিলিত হবে তাহলে আমরা বলতে পারি এই দুটি অক্ষ এখানে মিলিত হয়েছে তাহলে এই বিন্দুকে আমরা ধরে নিলাম বি সংমিশ্রণ সি সংমিশ্রণ অনুযায়ী এক্স দ্রব্যের উৎপাদন হলো ত্রিশ বা থার্টি আর ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ জিরো তাহলে আমাদের সি সংমিশ্রণ হলো এখানে এখন আমরা যে তিনটি বিন্দু পেয়েছি এই বিন্দুগুলো আমরা যোগ করে দেব তাহলে আমাদের হয়ে যাবে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা নিশ্চয়ই প্রত্যেককে বুঝতে পেরেছ এই এক্স দ্রব্যের পরিমাণ যখন জিরো মানে এক্স দ্রব্যের পরিমাণ নেই তখন তুমি এ দ্রব্যের পরিমাণ ত্রিশ একক ব্যবহার করতেছ বা থার্টি একক ব্যবহার করতেছ মানে উৎপাদন করতেছ একইভাবে যখন তুমি এক্স দ্রব্যের পরিমাণ টোয়েন্টি করবে তখন ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ টোয়েন্টি হবে বিভিন্ন অনুযায়ী নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এখন যদি আমি আমার নিচ থেকে কিছু কোয়েশন বলি তুমি কি এই বিন্দুতে উৎপাদন করতে পারবে তুমি বলবে না এই বিন্দুতে আমি উৎপাদন করতে পারব না কেননা আমাদের সম্পদের পরিমাণ কম আর এটি হলো অ অর্জনযোগ্য বিন্দু কি বলেছি এটি হলো অ অর্জনযোগ্য বিন্দু কেননা আমাদের সম্পদের পরিমাণ এতটুকু থাকার কারণে আমরা কোনোভাবেই এই বিন্দুতে পৌঁছতে পারব না নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এখন যদি আমি বলি এখানে দক্ষ বিন্দু কোনগুলো তুমি বলবে এ বি সি হলো আমাদের দক্ষ বিন্দু এর যে কোনো বিন্দুতে যদি আমি উৎপাদন করো তাহলে সেটি হবে দক্ষতা সম্পন্ন বিন্দু বা সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এখান থেকে তুমি যদি এখানে এখানে অনেকগুলো বিন্দু নাও এই যে কোনো বিন্দুতেই তুমি উৎপাদন করতে পারো এখন তোমাকে যদি বলা হয় তুমি কি এই বিন্দুতে উৎপাদন করবে দেখো এখানে তুমি উৎপাদন করবে তুমি উত্তরে বলবে না এখানে আমি উৎপাদন করব না কেন করব না কারণ হলো যে এখানে সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না আমাদের দেশে যদি এটা বেকারত্বের পরিমাণ ধরা হয় সম্পদের পরিমাণ ধরা হয় তাহলে এতটুকু যদি আমি ব্যবহার করি আর বাকি সব বেকার থেকে যাবে কাজ পাবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার না হওয়ার কারণে আমরা কোনোভাবে এখানে উৎপাদন করব না তবে তুমি চাইলে এখানে উৎপাদন করতে পারো তাহলে এখন আমি কোয়েশন অনুযায়ী এগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব তোমাকে বলা হলো এক্স দ্রব্য যখন টেন তাহলে এক্স দ্রব্যের পরিমাণ এখানে ওয়াই দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ হলো টেন এখানে দেখো এই বিন্দু অনুযায়ী তুমি এখানে মিলিত বিন্দু কোনটি সেটি সবসময় ব্যবহার করবে এটা সব সময়ের জন্য তোমাকে সব সবসময় মিলিত বিন্দুটু দেখতে হবে তাহলে এই মিলিত বিন্দুর নামে আমি ব্যবহার করলাম কে বিন্দু এক্স দ্রব্য যখন ফোরটি তার মানে হলো এক্স দ্রব্যের পরিমাণ হলো ফোরটি এখানে চলে গেছে ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ হলো টোয়েন্টি তাহলে ওয়াই দ্রব্যের পরিমাণ টোয়েন্টি এদের মিলিত বিন্দু কোথায় তুমি দেখো এদের মিলিত বিন্দু হলো এখানে এটা হলো এদের মিলিত বিন্দু 
আমি এটার নাম ব্যবহার করলাম এল বিন্দু তোমাকে কোয়েশ্চন করা হয়েছে যদি এই সংমিশ্রণ অনুযায়ী উৎপাদনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো তুমি কিন্তু এখন উত্তর বাড়বে এখানে কোনোভাবেই উৎপাদন করা সম্ভব নয় কেননা আমাদের সম্পদের পরিমাণ কম থাকার কারণে আমরা এই রেখার বাইরে কোনোভাবেই উৎপাদন করতে পারি না তাহলে এটা হলো অর্জনযোগ্য বিন্দু নিশ্চয়ই তুমি এটা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা যাব তিন নং কোয়েশনে এক্স ইকুয়াল যখন টেন তাহলে এক্স ইকুয়াল যখন টেন এখানে ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ তাহলে ওয়াইয়ের মান এখানে ফাইভ এই বিন্দু অনুযায়ী এদের মিলিত বিন্দু কোথায় হচ্ছে এদের মিলিত বিন্দু হচ্ছে এখানে এটা আমি নাম ব্যবহার করলাম পি এক্স ইকুয়াল থার্টি এক্স ইকুয়াল থার্টি আমি এটি আলাদা করার জন্যে আমি কালার ব্যবহার করতেছি মিলিত বিন্দু হলো পি আর এক্স হলো থার্টি তার মানে এক্সের মান হলো এখানে ওয়াইয়ের মান হলো থার্টি ওয়াইয়ের মান হলো এখানে তোমাকে দেখতে হবে এদের মিলিত বিন্দু কোথায় এদের মিলিত বিন্দু হলো এখানে কোয়েশনটি হলো বিন্দু দুটির তুলনা করো তাহলে এটার নাম দিলাম আমি ডাব্লিউ দেখো তো এই বিন্দুটি আর এই বিন্দুটির তুলনা করতে বলা হয়েছে তুলনা হলো আগে যে কোয়েশনগুলোর আনসার আমরা করেছি এখানেও একই আনসার করব এখানে কোনোভাবেই আমাদের পৌঁছানো সম্ভব নয় কেননা আমাদের সম্পদের পরিমাণ কম আর এখানে আমরা কোনোভাবেই উৎপাদন করব না এখানে উৎপাদন করা যাবে অর্জনযোগ্য বিন্দু এটি উৎপাদন অর্জনযোগ্য বিন্দু কিন্তু এখানে সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না বলে আমরা এখানে কোনোভাবে উৎপাদন করব না নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ এখন আমরা দেখব পরের কোয়েশনটি এক্স ইকুয়াল টেন হলে তাহলে এক্স ইকুয়াল টেন তাহলে আমরা ধরে নিলাম এই এই বিন্দুটি ওয়াই ইকুয়াল ফাইভ এককে কেন উৎপাদন করবে না দেখো এক্স ইকুয়াল টেন আর ফাইভ আমি অলরেডি এটা বলে দিয়েছি কি বলবে তুমি আমি কোনোভাবে এই বিন্দুতে উৎপাদন করব না কেন করব না কারণ হলো এখানে হলো সম্পদের অধক্ষ ব্যবহার হয় তাহলে নিশ্চয়ই তুমি এই কোয়েশনের উত্তরটুকু বুঝতে পেরেছ যদি তুমি আজকের ক্লাসটি বুঝে থাকো তাহলে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সংক্রান্ত সকল বোর্ড কোয়েশনের উত্তরগুলো তুমি পারবে তুমি এই কোয়েশনগুলোর উত্তর পারবে কি না সেই জন্য অবশ্যই তুমি তোমার বইয়ের বোর্ড কোয়েশনগুলো ডেকে নিতে পারো এখন আমি এতক্ষণ যাবত যে ক্লাসটা নিয়েছি সেটার সংক্ষেপভাবে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব যদি তোমাকে বলা হয় এই ডি বিন্দুতে তুমি উৎপাদন করবে কি করবে না বা যৌক্তিকতা বিচার করো তুমি বলবে এই বিন্দুতে উৎপাদন করা সম্ভব নয় কেননা আমাদের সম্পদের পরিমাণ হলো এ বি এ রেখার বাহিরে আমরা কোনোভাবেই পৌঁছতে পারব না তাই এটি আমাদের অর্জনযোগ্য বিন্দু এখন এই রেখার বাহিরে যে কোনো বিন্দু সেটি হতে পারে এখানে হোক এখানে হোক এখানে হোক বা যে কোনো বিন্দুতেই হোক না কেন তুমি বুঝে নিবে এর বাহিরের কোনো বিন্দুতে কোনোভাবেই উৎপাদন করা সম্ভব নয় তার মানে আমরা সহজেই বলতে পারি যে উত্তরটি সেটি হলো এ বি রেখার বাইরে কোনো বিন্দুতে যদি আমাদের কোয়েশ্চন আসে তুমি এক কথাই বলে দিবে আমাদের সম্পদের সীমা থাকার কারণে দুষ্প্রাপ্যতার কারণে আমরা কোনোভাবেই ওই বিন্দুগুলোতে পৌঁছতে পারি না যার কারণে এখানে উৎপাদন করা সম্ভব নয় এখন তোমাকে কোয়েশ্চন করা হলো উৎপাদনকারী কি এল বিন্দুতে উৎপাদন করবে তুমি কি উত্তর করবে তুমি বলবে উৎপাদনকারী এল বিন্দুতে উৎপাদন করতে চাইবে সকল যুক্তিশীল উৎপাদনকারী এ বি রেখার বাইরে কোনো বিন্দুতে উৎপাদন করতে চায় কিন্তু সম্পদের পরিমাণ কম থাকার কারণে সে ওই বিন্দুতে পৌঁছতে পারে না আর তাই এটি হলো অর্জনযোগ্য বিন্দু
तुम निश्चय बुझते पे छो एखे जेको बिंदु आसले तुम एक ही उत्तर व्यवहार कर चित्रकथ भाव देखा तो बोलो जखनी कौ मिलित बिंदुता रेखार बाहर चले जाए तक ही तुम्हें बुझे निबे जेट हलो अर्जन जोग्य बिंदु और उत्तर हलो सम्पे परिमाण स्वल्पत धार कारण रेखार बाहर को बिंदुते उत्पादन करते ये हलो अर्जन जोग्य बिंदु अच्छा एन जदि तुम्हें ये रेखार ये एबिरेकार भर को बिंदुते उत्पादन करते बला है तुम एर जे को बिंदुते तुम बोलो इन्हें उत्पादन एखे उत्पादन करा सम्भव क्यों जुक्तिशील उत्पादनकारी को उत्पादन करना क्यों ना एखे उत्पादन कर ले सम्पर परिमाण अव्यवहित थे जाए तो ये के सम्पे अदक्ष व्यवहार बला है एर जे को बिंदु से बिंदु हूँ ये बिंदु हूँ तुम एखे असंख्य बिंदु जेको बिंदुते हूँ ना क्यों तुम एक ही उत्तर कर सेम एक ही भाव जो इटा चित्रकत भाव आसे तेल तुम्हें कि बोल ये रेखार भर दुईटी बिंदुर मिलित अंश धरे नहीं है मिलित अंशटी जदि येखार भरे पड़े जाए तो तुम्हें केवलम्र बार बार एक ही उत्तर कर रेखार भरे को बिंदुते उत्पादन करा मैं उत्पादन करा जा उत्पादन करब ना क्यों ना सम्पे अपव्यवहार है सम्पे परिपूर्ण व्यवहार है ना अच्छा एन जो बलाशील उत्पादनकारी को बिंदुते उत्पादन कर तुम्हें को बिंदु के प्रयोजन बिंदु वक्ष बिंदु मन करो तुम्हें को बिंदुते उत्पादन करते चाहो तक तो तुम्हें ये रेखार जेको बिंदुते उत्पादन कथा बोल जदि परीक्षा क्वेश्चन देा थे एम बिंदु एन बिंदु ये बिंदुगुल्लो देा थे तक तुम्हें बोल एम बिंदुते अथवा एन बिंदुते उत्पादन करब बसि परमाण द्रव्य उत्पादन करते चाहले एन बिंदुते एक्स द्रव्य उत्पादन करते चाहले बसि परमाण द्रव्य तर मैं यतटुकुमाण एक्स द्रव्य और यतटुकुमाण वाय द्रव्य मैं बसि परमाण एक्स द्रव्य और कम परमाण वाय द्रव्य उत्पादन करते चाहले तुम ये बिंदुते उत्पादन कर अथवा तुम्हें जदि एक्स द्रव्य उत्पादन कम एवं वाय द्रव्यर परमाण बे करते चाओ ये देखो एखान अनेक बसि परमाण और एखान एक्स द्रव्यर कम परमाण तालोले तुम्हें ये एम बिंदुते एन बिंदुते जेको बिंदुते उत्पादन कर ले सम्पे दक्ष व्यवहार है और एर भरे को बिंदुते उत्पादन करबना तेल जुक्तिशील उत्पादनकारी उत्पादन करते चाहिए अवश्य ये एविरेखार जेको बिंदुते उत्पादन कर आशा करी आजकल क्लस दिए तुम्हारे उत्पादन सम्भावना रेखा संक्रांत सकल कोश्चान एमक सकल बोर्ड कोश्चान आंसारगलो तुम्हारा अवश्य पा तुम्हारा एक बार मिलिए देखे नीते पर मन करी आजकल क्लसटे जो तुम्हारा बुझे जो पर तुम्हारे और को प्रैक्टिस करार प्रयोजन है ना तुम्हारा जेको कोश्चन देखे सहजे आंसार करते पर ओके आज के पर्यत ही थक आगामी क्लस आबादा देखा सबा भलो थक आल्ला हाफिज़